നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് അഴീക്കോട് മുനമ്പം ബോട്ട് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞു ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് അടിച്ച് അധ്യാപിക മരിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് എൻ ഡി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധാഗ്നി തീർത്തു അഴീക്കോട് മുനമ്പം ബോട്ട് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞു ബോട്ടിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരൻ തെറിച്ച് വീണ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപത് ദിവസത്തോളമായി സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതേ ബോട്ട് തന്നെ വീണ്ടും സർവീസിനെത്തിച്ചപ്പോൾ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോട്ട് തടയുകയായിരുന്നു ഉച്ചയോടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ആർ ബൈജു നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ബോട്ടിൽ നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കയറ്റില്ല എന്നും യാതൊരുവിധ അപകടവുമില്ലാതെ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ കരാറുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഈ ബോട്ടിൽ തന്നെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയായ രാമൻ എന്ന രാമദാസ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇരുപത് ദിവസമായി ഈ ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഈ ബോട്ട് സർവീസ് നിർത്തലാക്കുന്നത് ഈ നിർത്തലാക്കിയതിന് ശേഷം യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഇല്ലാണ്ടോ യാതൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് സർവീസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടറെ കളക്ടറിൻ്റെയും സ്ഥലം എം എൽ എയുമായ ടൈസമാഷിൻ്റെയും അനുമതിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ കരാറുകാരൻ ഈ ബോട്ട് സർവീസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ അനുമതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാരോട് വന്നിട്ട് ഈ അനുമതി പത്രം കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം എം എൽ എയോ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് നാട്ടുകാരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാണ് ഏഴ് മാസം മുൻപ് ഊന്നുകുറ്റി ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ജങ്കാർ സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയതിന് ശേഷം നീരൊഴുക്കും കുത്തൊഴുക്കും ഇല്ലാത്ത കായലിൽ ഓടിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടാണ് അഴിമുഖത്ത് സർവീസ് നടത്തി വരുന്നത് പി എ കരുണാകരൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി എം മനാഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളായ സി എ റഷീദ് പി എസ് മണിലാൽ ഒ പി സതീശൻ പി എച്ച് റഹീം പി എച്ച് നാസർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്വകാര്യ ബസ് അടിച്ച് അധ്യാപിക മരിച്ചു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ കാശിനാഥൻ ബസ് അടിച്ച് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കാട്ടുകഞ്ചേറ സ്വദേശി തൊടുപറമ്പിൽ രാജന്റെ ഭാര്യയും കോട്ടപ്പുറം സെന്റ് ആന്റണി സ്കൂളിലെ കായിക അധ്യാപികയുമായ സോണിയയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മരിച്ചത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ കാട്ടുകഞ്ചേറയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂട്ടറിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ ബൈപ്പാസ് റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം ബസ്സുകൾക്ക് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത റൂട്ടിലൂടെ അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ബസ് സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ചു വീണ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അധ്യാപികയെ ആദ്യം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ചാലക്കുടി സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയിരുന്നു ഷോൺ ക്രിസ്റ്റി എന്നിവർ മക്കളാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയ കാശിനാഥൻ ബസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് എൻ ഡി എ കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചന്ദ്രാപ്പനിയിൽ പ്രതിഷേധാഗ്നി തീർത്തു എസ് സി മോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സർജു തോയക്കാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാമിയുടെ മുദ്ര അണിഞ്ഞ് മണികണ്ഠനായി ആ ഉസ്കൂളിൽ പോകുന്ന കൊച്ചു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉസ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ അവരെ തല്ലാറില്ല ചീത്ത പറയാറില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ വിശ്വാസം ഇന്ത്യ മഹാരാജത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എസ് അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി ബി ഡി ജെ എസ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ദർശനാത്ത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജ്യോതിബാസ് തേവർക്കാട്ടിൽ സി എസ് ഹരിശങ്കർ രാജേഷ് കോവിൽ മോഹനൻ കണ്ണംപുള്ളി കെ എസ് ശിവറാം ശെൽവൻ മണക്കാട്ടുപടി കെ ബി അജയ് ഘോഷ് ഷാജിലാൽ
കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നൂറുകോടി വർഷം ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുണ്ട് എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ തൃശൂരിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനം നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൂടെ ലീലും ഒക്കെ കണ്ടു കാണുന്നു സ്വാമി അഗ്നിവേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു വടക്കേന്ത്യ എന്ന് കെട്ടിയിറക്കിയതാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ആചാരങ്ങളെയോ ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയോ ഒക്കെ തെറിവിളിക്കുകയോ കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉടനടി ഗവൺമെന്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പുരസ്കാരങ്ങൾ അടക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം ജി പ്രശാന്ത്ലാൽ അധ്യക്ഷനായി യുവമോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസ് ബാബു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബി ഡി ജെ എസ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിനിൽ മാധവ പി കെ രവീന്ദ്രൻ വി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കട ഉടമയുടെ മകനെ സ്വത്ത് തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ ഏഴു വർഷം തടവിനും അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ അടയ്ക്കാനും വിധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതി ഉത്തരവായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ ആറിനായിരുന്നു സംഭവം കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രീതി വസ്ത്രാലയയുടെ ഉടമ മേത്തല മാളക്കാരൻ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ മകൻ അമലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ലോകമല്ലേശ്വരം നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ അനിരുദ്ധന്റെ മകൻ അജിത്തിനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ഒന്നാം സാക്ഷിയും കൊല്ലപ്പെട്ട അമലിന്റെ ബന്ധുവുമായ മേത്തല ഐശ്വര്യ വീട്ടിൽ ആശിഷിനെയും പ്രതി കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ജെ ജോബി അഭിഭാഷകരായ ജിഷ ജോബി എബിൻ ഗോപുരൻ എന്നിവർ ഹാജരായി ബാബറിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐ കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി മതിലകത്ത് നടന്ന ധർണ എസ് ഡി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഫൈസൽ ഇബ്രാഹിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ വിഷയത്തിലും താക്കടത്താലും പട്ടികത്താലും കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കോലാഹലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേരളക്കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്ടോറിയ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എം പിമാരും ഇല്ലേ പാർലമെന്റ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എം പിമാരും ഇല്ലേ പാർലമെന്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാരും ഇല്ലേ പാർലമെന്റിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ആ കോൺഗ്രസിനോട് രാജ്യത്തെ മതനോട് പക്ഷങ്ങൾ വിട പറയുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എ ഷെമീർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഹർഷാദ് മതിലകം പി എ കുട്ടപ്പൻ എം എച്ച് ഷിഹാബ് അൻസിൽ എടവലിംഗ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ വാർത്തകൾ